Ituloy pa rin po ating uh, kwentuhan pagkalusugan dito po sa Pinoy MD at ang pag-uusapan natin mm -hmm. ay yung uh, lumalaking bilang ng mga Pilipino ho na nagkakaroon ng diabetes. No? In fact, sabi nila nasa 3 to 4 million na ang meron nito ngayon. Mm -hmm. Dok, di ba nakakalungkot eh kapag uh, nasabi na ikaw eh diabetic na? Mm -hmm. Well, nakakalungkot talaga ko, lalo nga ngayon na uh, hindi lang uh, number ng, o dami ng tao na apektuhan, kundi yung edad. No? So, mm -hmm. Pero actually, nung araw, we really thought that ang um, diabetes uh, is irreversible. Yeah. But it is reversible. No? As long as malaman mo kung anong root cause kung bakit nga yung blood sugar or meron kang tinatawag natin glucose metabolism inefficiency. If you want to manage better, you have to look at their nutrition their exercise, their stress level, Doon all of these things are factors kung bakit uh, despite the good and effective medications given to you by your good doctors, yung blood sugar ninyo remains to be uncontrolled. Oh. At so, kung hindi controlled, yung komplikasyon, sigurado ka, darating yun. Alright, so ito na mga kapuso para ho doon sa mga medyo nangangamba mm -hmm. dahil meron na silang mataas na blood sugar levels na ngayon. Ito, po pwede ho natin ma-manage. Yan ang yes. good news. At yes. po pwede rin ma-reverse sabi yep, nga ni yep. Doc Oy. Manoorin po natin kung paano. Kung problema ang diabetes, di na raw kailangang magtiis. Kapag daw kasi ngumuya ng dahong ito, bababa ang iyong blood sugar. Ang insulin plant, miracle cure nga ba sa diabetes? Halos kalbo na ang tanim na insulin plant ng type 2 diabetic na si Tatay Alberto. Dalawang beses kada araw daw kasi kung pumitas ang 72 taong gulang ng mga dahong nito. Ninunguya niya para makuha ang katas at saka iniluluwa. At para kay Tatay Alberto, effective raw. Sa dalawang buwan niyang pagtitake nito, ang kanyang blood sugar level bumababa raw. Dati raw, nasa 200 mg per deciliter ang fasting blood sugar level niya. Medyo parang umano nga yung ano ko, sugar ko. Kasi nung nagpatingin ako nun eh, sa ano lang eh, 110 lang yung ano ko eh, FBS. Sa dalawang buwan na naging insulin plan si Tatay Alberto, iningatan niya rin ang kanyang pagkain. At uminom din siya ng nireset ang gamot. Putol na ang kaliwang paa, pati na rin ang dalawang daliri sa kanan niyang paa. Kala ko kalyo lang yung ano, isa lalim nung daliri ko sa paa. Ay sabi ko sa misis ko, maano mo nga yung kalyo ko dito? Nga ano eh, parang masakit. Eh nung inano ng misis ko, tinignan, naku, papa, hindi naman sa kalyo eh. May, may kalyo, may matigas, pero may ano sa loob, sugat na. Hindi ko nararamdaman. Para sa kanya, hindi raw sana umabot pa sa ganito kung maaga niyang nadiskubre ang sinasabing halamang gamot. Pero aminado siya, may mga pagkukulang din daw siya sa pagmamanage ng kanyang sakit. Kahit pangaraw kasi 60 years old pa siya nang magkaroon ng diabetes, naging pabayaraw talaga siya lalo na sa pagkain. Ay, naku eh. Talaga naman kumakain akong kanin nun. Diba? Asarap kung lalo masarap ang ulam eh. Kare-kare, hindi ba? Kinailangan pa raw na lumala ang kanyang sakit bago niya alagaan ang sarili. Ang agriculturist na si Dr. Bernardo Dizon naniniwala rin nakapagpapababa ng blood sugar level ang insulin plant. Tatlong taon na niyang advokasiya ang pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa halamang ito. Itong mga tanim po nating insulin plant dito sa wildlife, kung ano po ito, one year old. Kaya makita nyo, mataas pa sa akin. At dito lang po siguro kayo makakita na may mga tanim na insulin na ganito kalalaki na abot at siksi ka na nga yung puno eh. Mabibili sa halagang 150 kada paso ang insulin plant dito. Hinunguya po ito, hinunguya yung dahon para makuha nyo yung katas. O kaya kung wala kayong ipin, pwede pong ikang ay i-blender. Haluan nyo wari ng saging, ng prutas, iinumin nyo na lang. Tapos yung iba naman po ay inilalaga para maging tea. 
ginagamit niya raw ang insulin plan para hindi siya magkaroon ng diabetes. At dumataas po talaga yung aking sugar pag nagpapalaboratory ko. No, hindi pa ako gumagamit ito. Kaya noon, eh, nag, nag, may reseta rin ako metformin para nagkangay bumaba yung sugar. Online, may insulin plant capsules at siya na rin ibinibenta. Sa isang pag-aaral na ginawa sa India, sampung araw na pinapainom ng tubig na may insulin plant powder ang mga dagang may mataas na fasting blood sugar. Pagkatapos daw ng eksperiment, ay naging normal ang blood sugar levels ng mga ito. Ay sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PTHAC. This will be the first local study and uh, we are awaiting the results of the trial. So, titignan natin kung meron ba talaga significant difference. Para naman sa Philippine Center for Diabetes Education Foundation Incorporated, hindi raw nila maire-rekomenda sa ngayon ang paggamit ng insulin plant. Sa ngayon, uh, uh, hindi pa natin masasabi na tal talaga siyang epektibo o ligtas para sa nakararaming tao may diabetes. Pero, um, uh, kailangan talaga siyang aralin. Kung ang functional medicine expert at Pinoy MD host naman na si Doc Oye ang tatanungin, kung pwedeng uminom ng katas ng insulin plant pero dapat isang guni sa doktor kung paano ito gagawin. Tulad din ng, ng conventional na gamot, no? ang mga uh, herbal medications, no? meron din silang tinatawag na standardized dose no? nito mga bioactive compounds na ito para masabi mo na ang epekto niya uh, ay talagang nangyayari sa katawan mo. No? So, kasi kung hindi mo sinusukat at hindi mo ini-standardize ang dose nito mga bioactive compounds na ito na galing sa halamang gamot, no? maaring hindi mo nakukuha yung therapeutic na dosage ng uh, epekto ng halamang gamot na iyon. Mas mainam pa rin daw talaga ang uminom at gumamit ng mga niresetang gamot. Marami talagang options ngayon. Pinaka-common siguro na maririnig mo ay metformin. Uh, kasi marami mga asosasyon na yan ang talagang nire-recommenda. Kasi mura siya, tapos epektibo pa siya para sa paggamot ng diabetes. Merong gliclaside, mga gliptin, uh, mga, mga makabagong gamot na yun. Uh, maliban sa insulin na uh, ini-inject. Kasabay nito, malaki rin daw ang maitutulong ng pagkakaroon ng healthy lifestyle. 25 years old pa lamang si Yumer pero may type 2 diabetes na siya. Sa pamilya kasi namin, may mga diabetes din yung lolo ko and my dad. So, mas malaking chance na magkaroon din ako ng diabetes according sa doktor. And naging pabayarin kasi ako before when it comes to the food na kinakain ko, iniinom. Para mas maabot pa ang kanyang mga plano at pangarap, bukod sa pag-inom ng gamot, siniguro niya raw na may healthy lifestyle siya. Nag-cut down na rin siya sa carbs at sweets. Mas marami yung gulay. Pinapaliwanag namin sa pasyente, kukuha ka ng plato, kalahati ng plato mo, panay gulay. Sa pagpili ng gulay, dapat daw yung mga non-starchy. Non-starchy din ang talong, okra at ampalaya. Dapat mag-exercise for 30 minutes daily. Ilan sa mga po pwedeng gawin ay ang breast walking at jogging. Hindi na ganun kabigat yung pakiramdam ko sa sarili ko. Mas gumaan, mas lumiksi akong kumilos, uh, mas nakakatulog ako na maayos, mas gumigising ako na mas maaga. So, totally napakalaking pagbabago para sa akin. Purely medical o medical na hinaluan ng alternatibong paraan, pagdating sa diabetes, matanda man o bata pa na magkaroon nito, ang pinakamahalaga, magpagabay sa doktor at alagaan ang kalusugan.